এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম মূল সংখ্যা নিয়ে এবং কিভাবে মূল সংখ্যা গণনা করতে হয় তা নিয়ে আসো আমরা এবার কিছু অঙ্ক করি এবং দেখি আমরা আসলে কতটুকু বুঝতে পেরেছি প্রথম প্রশ্ন এগারো গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুয়ালস টু কত মোল কার্বন ডাই অক্সাইড কত অনু কার্বন ডাই অক্সাইড এবং এসটিপিতে কত লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু মোল টু মোলার পাঁচশো মিলিলিটার সালফিরিক অ্যাসিড দ্রবণে কত গ্রাম সালফিরিক অ্যাসিড রয়েছে তোমরা ভিডিওটি পজ দিয়ে উত্তর করে নাও এবং তারপর উত্তরটি মিলিয়ে নাও আসো আমরা এবার দেখি উত্তর মিলল কিনা এগারো গ্রাম কার্বন কার্বন ডাই অক্সাইড ইকোয়াল টু কত মোল কার্বন ডাই অক্সাইড প্রথমেই আমরা যে সূত্রটি এখানে ব্যবহার করতে হবে তা হচ্ছে এন ইকোয়ালস টু জি বা ডাব্লিউ যাই বলো না কেন ডিভাইডেড বাই এম এখানে জি হচ্ছে আমার লেভেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের মোলার ভর যদি আমরা গণনা করি তাহলে আমরা যে জিনিসটি পাবো সেটি হচ্ছে বারো প্লাস ষোলো ইন্টু দুই অর্থাৎ চুয়াল্লিশ বা ফর্টি গ্রাম পার মোল তাহলে আমরা উপরে নিব হচ্ছে এগারো গ্রাম নিচে হচ্ছে ফর্টি গ্রাম পার মোল তাহলে আমরা যে গ্রাম গ্রাম কেটে নেই এগারো এবং ফর্টি ফোর কেটে নেই তাহলে আমরা যে জিনিসটি পাবো সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মোল অর্থাৎ এগারো গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুয়ালস টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মোল কার্বন ডাই অক্সাইড দ্বিতীয় অঙ্ক এগারো গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুয়ালস টু কত অনু কার্বন ডাই অক্সাইড প্রথমে আমরা যে জিনিসটি পেয়ে গিয়েছি সেটি হচ্ছে এগারো গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুয়ালস টু জিরো পয়েন্ট টু ফোর টু ফাইভ মোল কার্বন ডাই অক্সাইড এই সূত্র এই মানটি আমরা পরবর্তী অঙ্কের জন্য ব্যবহার করব আমরা জানি এন ইকুয়ালস টু এন ডিভাইডেড বাই এন এ এখানে এন এ হচ্ছে আমাদের অ্যাভোকেটো সংখ্যা আমরা এখানে যদি বের করি এন ইকুয়ালস টু এন ইন্টু এন এ তাহলে এন আমরা পেয়েছি হচ্ছে জিরো এবং আমরা জানি অ্যাভোকেটোর সংখ্যা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি বা জিরো টু যাই বলি না কেন ইন্টু টেন পার টোয়েন্টি থ্রি আমরা ক্যালকুলেট করলে যেই মানটি পাবো সেটি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ এগারো গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুয়ালস টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি অনু কার্বন ডাই অক্সাইড সর্বশেষ প্রশ্ন এগারো গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুয়ালস টু এসটিপিতে কত লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড আগে আমরা জেনেছি এসটিপি বা আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে যে কোনো গ্যাসের মোলার আয়তন হচ্ছে টোয়েন্টি লিটার এখন আমরা আবার পেয়েছি এখানে মোল সংখ্যা হচ্ছে জিরো তাহলে আমরা বলতে পারি জিরো পয়েন্ট ভি ডিভাইডেড বাই তাহলে আমরা যে জিনিসটি এখান থেকে পাবো ভি ইকুয়ালস টু ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড অর্থাৎ আমার এগারো গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুয়ালস টু ফাইভ পয়েন্ট সিক্স লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা চলে যাই আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নে জিরো পয়েন্ট টু মোলার পাঁচশো মিলিলিটার সালফিরিক অ্যাসিড দ্রবণে কত গ্রাম সালফিরিক অ্যাসিড রয়েছে এখানে আমাদের যে সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে তা হচ্ছে এন ইকুয়ালস টু এস ইন্টু ভি আমার এখানে এস বা ঘনমাত্রা যেটি আছে সেটি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু এবং আমরা আমাদের আগের লেকচারগুলোতে জেনেছি ভি অবশ্যই হতে হবে লিটারে তাহলে আমরা যদি পাঁচশো মিলি লিটারকে লিটারে নিয়ে নিই আমরা যে জিনিসটি পাই জিরো আমরা যদি জিরো পয়েন্ট টুকে জিরো দ্বারা গুণ করি আমরা যে জিনিসটি পাবো সেটি হচ্ছে জিরো মোল সালফিরিক অ্যাসিড আবার একই সাথে আমরা জানি এন ইকুয়ালস টু ডাব্লিউ বাই এম যা একটু আগেই আমরা একটি সূত্রে ব্যবহার করেছি এখন আমরা যদি কত গ্রাম সালফিরিক অ্যাসিড অর্থাৎ ডাব্লিউ জানতে চাই তাহলে আমরা এন কে আমাদের মোলার ভর দ্বারা গুণ করব অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান ইন্টু নাইনটি এইট সালফিরিক অ্যাসিডের মোলার ভর আমরা যদি ক্যালকুলেট করি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানকে নাইনটি এইট দ্বারা আমরা যে জিনিসটি পাবো তা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন এইট অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট টু মোলার পাঁচশো মিলিলিটার সালফিরিক অ্যাসিড দ্রবণে জিরো পয়েন্ট নাইন এইট গ্রাম সালফিরিক অ্যাসিড রয়েছে সুতরাং তোমাদের যাদের উত্তর মিলেছে তাদেরকে অনেক অভিনন্দন এবং যারা আমরা উত্তর পারিনি তারা আমরা আবারও অঙ্কটি দেখে নিই ধন্যবাদ